ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സ്റ്റേ വോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് ഡൗട്ട് അല്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറ്റിപ്പോകുന്നു അതായത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് പതിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള പലതിലേക്കും അങ്ങ് പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരാൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പം സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് പതിയെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അങ്ങ് പോകും പിന്നെ വേറെ ഉള്ള ക്ലാസ്സിലുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അത്ര എന്താ പറയാ ഒരു സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ അത് നമുക്ക് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനും ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ പവറും നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം പല നഷ്ടങ്ങളും അവർക്ക് സംഭവിച്ചേക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് എന്ത് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നത് നോക്കാം ജോലി ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലവും ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ നമ്മളെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സൗകര്യം ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തടഞ്ഞു നിർത്തും തടയും അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് പലപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ കയറി വരുമ്പോൾ കയറി വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധ നമ്മളുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആലോചന നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അതിന് ശരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ എനിക്കൊരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മൾ ഭരിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് സമയക്രമം ഒരു സമയക്രമം ഉണ്ടാകണം എന്നത് അത് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ജോലിക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത്ര സമയം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തീർക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയവും അതേപോലെ നമുക്ക് ഒഴിവ് സമയങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച് അത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജോലിയും അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് യഥാസമയത്ത് തന്നെ തീർക്കാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തീരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പതറിപ്പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്വയം കരുതുന്നത് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ പതരാൻ ഇടയാക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായി പോകും പല കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കായാലും കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതും അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാ അതല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഈ നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുക നട്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നമുക്കൊരു കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ജോലികൾ കൂടുതൽ കട്ടിയായി തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തിലേക്കാണ് പോവാ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അതാണല്ലോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു അങ്ങനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും അത് കുറച്ച് ടഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് അപ്പൊ അത് പിന്നെ ചെയ്യാം അപ്പൊ എളുപ്പമുള്ളത് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാലും നമ്മൾ കൃത്യമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മളൊരു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പാതി വഴിക്കിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മളത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് പോവാൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പാതി വഴിക്കിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ശ്രദ്ധയും ആ ഒരു ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മളത് വന്ന് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ അതിൽ സംഭവിച്ചേക്കാം ഏതൊരു ജോലി ആയാലും എന്തൊരു കാര്യമായാലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പാതി വഴുക്കിയിട്ട് പോവാതെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഞാൻ അത് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു കൃത്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളതിപ്പോൾ ഓഫീസിൽ ജോലി ആയാലും ശരി ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയാലും ശരി നമ്മൾ ഒരു നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം എന്നാലേ നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയമൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ലാതെ ഒരു കൃത്യമായ ആശയമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡെഡ് ലൈൻ വെച്ച് കഴിയാം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധ പോവുക കോൺസെൻട്രേഷൻ പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഡെഡ് ലൈൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് എന്തായാലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഡെഡ് ലൈൻ്റെ ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത സമയം കണ്ടെത്തി സമയം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നിർത്തി നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇരുന്ന് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് എന്താ ഉറക്കക്കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടയേർഡായി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ തോന്നും ഇല്ല അത് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പല തടസ്സങ്ങളുണ്ടാക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഉറക്കക്കുറവ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര സമയം ഉറങ്ങുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തോട് ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ലാതെ നമുക്കൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാതെ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവറാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനോട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വളരെ എൻ